എല്ലാവർക്കും നല്ല നമസ്കാരം നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായി കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോളിസിസ്റ്റിക് ഗോവറി സിൻഡ്രോമിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോ സെഷൻസിൻ്റെ ക്യു എൻ എ സെഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ പലരും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു റീസണബിളായിട്ടൊരു സഹായം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ഈ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുമാതിരി എല്ലാ കാറ്റഗറിയും തൊടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ആരംഭിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പതിനാറ് വയസ്സ് ആണ് പ്രായം പി സി ഒ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മാസമായി പീരിയഡ്സ് റെഗുലർ അല്ല പക്ഷെ നോർമൽ വെയിറ്റ് ആയി തോന്നുന്നു അൻപത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം ആണ് ഭാരം ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ പറഞ്ഞു തരുമോ ഒരു ടീനേജ് പി സി ഒ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാംസ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റിന് അനുവാദമായിട്ടാണ് അത് അമിതമാണോ നോർമൽ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റുക സാധാരണമായി ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആകുന്നതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് നൂറ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു ഐഡിയൽ ബോഡി വെയിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് എല്ലാവർക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആപ്ലിക്കണം ആപ്ലിക്കബിൾ ആവണം എന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്ക് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഐഡിയൽ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അൻപത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു വിധം നല്ല വെയിറ്റ് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുമോ എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലി എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ നടക്കാത്തൊരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല പ്രിൻസിപ്പൽ പി സി ഒ എസിൻ്റെ ഡയറ്റ് പ്ലാനിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലോ ഡയറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫ്രീ ഡയറ്റാണ് ഐഡിയ വേണ്ടത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും സാധ്യമല്ല പ്രാക്ടിക്കലി സ്പീക്ക് അതിനാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സീരിയൽ അന്നജം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടൊരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ നോക്കാമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അരി അല്ലെങ്കിൽ അരി പദാർത്ഥങ്ങളും പഞ്ചസാര ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മലയാളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ബേസിക്കലി അരി ആഹാരം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യം അരി ഏത് രൂപത്തിലായാലും ചോറ് കഞ്ഞി പഴങ്കഞ്ഞി അരിപ്പൊടി അരിമാവ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പലഹാരങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം വർദ്ധിക്കുക ഒരു നേരമെങ്കിലും മാത്രമായിട്ട് അരിയാഹാരം ചുരുക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞ് മൂന്ന് നേരം ഗോതമ്പ് കഴിക്കാമെന്നല്ല സീരിയൽസ് ഒരു നേരം ആക്കുക അന്നജം ഒരു നേരം ആക്കി ചുരുക്കുക എന്നുള്ളതായിട്ട് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അരിയായാലും ഗോതമ്പായാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുടലിനുള്ളിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എട്ട് കിലോ കാലറി ആണ് ഒരു ഗ്രാമിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുക ഇതിൽ അരിയും ഗോതമ്പും തമ്മിൽ അപേക്ഷികമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളി അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന പ്രിയത്തോടെ ഗോതമ്പാഹാരം സാധാരണ കഴിക്കാറില്ല എന്നുള്ള ഒരു കോമൺ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ പുറത്താണ് അരിയിൽ നിന്ന് മാറി ഗോതമ്പിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ മൂന്ന് നേരം തുല്യ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഗോതമ്പാഹാരം കഴിച്ചാലും ഫലം തുല്യം തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അന്നജം ഗോതമ്പായാലും അരിയായാലും ഒരു നേരം ആക്കി ചെടുക്കുന്നതാണ് ഐഡിയ പക്ഷെ ഈ ഒരു അൻപത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉള്ളത് ഓരോ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ഓവർ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ എത്രത്തോളം സിവിയർ ആക്കും ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ പ്രിൻസിപ്പൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്നില്ല പൊതുവെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിവിയർ ആയിട്ട് ഓവർ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസിറ്റി ആ ഒബീസ് എന്ന റേഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്ന ബി എം ഐ ഉള്ളവർക്ക് അന്നജം ഒരു നേരം മാത്രമാക്കി ചുരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ക
ആൾക്കാർ സാധാരണ ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നത് ആ പ്രക്രിയ മാറ്റണം ഏർലി ഡിന്നർ ആയിരിക്കണം എല്ലാവരുടെയും കോമൺ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് അതായത് സന്ധ്യ വാർത്ത ഏഴ് ഏഴര മണി എടുപ്പിച്ച് രാത്രി ഭക്ഷണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരത്തെ കൂട്ടി കഴിച്ചിരിക്കുക അതിനുശേഷം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളമായിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കണം ഭൂമിയിലേക്ക് താഴെ മുറയ്ക്കുന്ന ഉൽപാദനങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിവതും കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കോമൺ ഈസിലി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുമാതിരി ഡയറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കൃത്യമായിട്ടൊരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡയറ്റീഷനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വെയിറ്റും ഹൈറ്റും നോക്കിയിട്ട് അവരെ ഒരു നമുക്കൊരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഡയറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് റാഗി ചപ്പാത്തി നല്ലതാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സീരിയൽസ് ഏതായാലും അത് റൈസ് ആയാലും റാഗി ആയാലും വീറ്റ് ആയാലും ഗോതമ്പായാലും ഏതായാലും സീരിയൽസ് ഒരു നേരമാക്കി ചുരുക്കാനാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ഓവർ വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ നല്ല അധികാരമുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരം ഒരു ദിവസം അരിയാഹാരം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസം ഗോതമ്പ് ഉപയോഗിക്കാം ബാക്കി സമയങ്ങളിൽ എന്തെന്നുള്ളതിന് വിശദമായിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് മറ്റു സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് സീരിയൽസ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ബേസിക്കലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് അനിമൽ പ്രോട്ടീൻ ആവാം വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻ ആവാം പ്രോട്ടീൻസ് പയറുവർഗങ്ങളോ മാംസമോ മുട്ടയുടെ വെള്ളയോ മത്സ്യമോ ഇലയാഹാരങ്ങളും മറ്റും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പല രൂപത്തിലായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സലാഡ്സും സലാഡ്സ് അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഒരു സാധാരണ ഉദാഹരണം പറയാം ഉച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് ചോറിന് പകരം എന്ത് കഴിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം രാവിലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗോതമ്പിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അരിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റം ഭക്ഷിച്ചു എന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്കത്തേക്ക് എന്താ കഴിക്കുക സാധാരണമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒരു ദിവസം ചീര അല്ലെങ്കിൽ ചീര തോരം വെച്ചതും മീൻ കറിയും കൂട്ടുക മത്സ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിയലും മത്സ്യവും അല്ലെങ്കിൽ അവിയലും ഇറച്ചിയും കൂട്ടാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം വൈകുന്നേരം സലാഡ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ചപ്പാത്തി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ദോശയ്ക്കോ ഇഡ്ഡലിക്കോ പകരം പയർ പുഴുങ്ങിയതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മുട്ടയുടെ പുഴുങ്ങിയ വൈറ്റ് എഗ് വൈറ്റ് പുഴുങ്ങിയതും ഉപയോഗിക്കാം എഗ് യോക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് എഗ് വൈറ്റ് പുഴുങ്ങിയതും ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ പല കോമ്പിനേഷനും പെർമിറ്റേഷനും പോസിബിൾ ആണ് സാമ്പിൾ ഡയറ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിന് കിടക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് മെൻസസ് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആവാറുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസവും കഴിഞ്ഞും ആവാറുണ്ട് ചിലപ്പോളൊക്കെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസവും അൻപത് ദിവസത്തിന് ഉള്ളിലായിട്ടും ഡേറ്റ് മാറി വരാറുണ്ട് പക്ഷേ അമ്പത് ദിവസത്തിന് മുകളിൽ നീണ്ടു പോകാറില്ല ഇത് പി സി ഒ എസ് ആണോ പതിനൊന്ന് വർഷമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളില്ല എനിക്ക് അണ്ടോൽപാദനം ശരിക്കും നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കൂ ഇതിൽ ക്ലാസിക്കലായിട്ട് ഒരു പോളിസിസ്റ്റിക് ഓറി ഉള്ളൊരു ലേഡിക്ക് വരാവുന്ന ഇറഗുലർ പീരീഡ്സിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചില മാസങ്ങളിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഇടവിട്ട് അർത്ഥവും ഉണ്ടാകും ചില മാസങ്ങളിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം ഇടവിട്ട് ഇറഗുലർലി ഇറഗുലറായിട്ട് അവർക്ക് മെൻസസിൻ്റെ പാറ്റേൺ വരുന്നതാണ് ഇത് ക്ലാസിക്കലി പി സി ഒ എസിൽ കാണുന്ന ഒരു രീതിയാണ് മറ്റ് അസുഖങ്ങളും കണ്ടുകൂടായ്മയില്ല പക്ഷേ അനോവിലേഷൻ്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രമായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് പതിനൊന്ന് വർഷമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം ഒരു ഗൈനക്കോളജിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം സ്കാനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കി രോഗലക്ഷണങ്ങളും സ്കാനിൻ്റെയും ബാക്കി പരിശോധനകളുടെയും എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്ക് പറയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും ഇത് പി സി ഒ ആണോ എന്നുള്ളത് കേട്ടെടുത്തോളം ഇരുപത്തി എട്ട് വയസ്സുള്ളൊരു ലേഡി ഇറഗുലർ പീരിയഡ്സ് ഇരുപത്തൊൻപത് വയസ്സ് പത്ത് വർഷമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ പി സി ഒ എസ് ആവാനാണ് സാധ്യത ഏറെ ആയിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്
അണ്ടോൽപാദനം നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വതേ നടക്കുന്നത് ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് നടക്കാറുള്ളത് ചില ലേഡീസിന് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ലേറ്റ് ആയിട്ട് പീരീഡ്സ് ആകുന്നതാണ് അണ്ടോൽപാദനം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓവുലേഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് സയൻറ്റിഫിക്കലി പറയുന്ന അണ്ടോൽപാദനം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അത് യൂഷ്വലി പീരീഡ്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ ദിവസം തുടങ്ങി അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അതിനുശേഷം പോളിക്കുലാർ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കാൻ നോക്കിയിട്ട് അണ്ടോൽപാദനം നടക്കുന്നുണ്ടോ ഓരോ ദിവസം അനുസരിച്ച് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ സൈസിന് എത്ര അണ്ടങ്ങൾ വളരുന്നു എന്നും എത്ര കട്ടിക്കാണ് ഗർഭാത്രന്റെ ആവരണം എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ഗർഭാത്രന്റെ ആവരണം കട്ടി വയ്ക്കുന്നതെന്നും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കാൻ മൊഡാലിറ്റിയാണ് പോളിക്കുലാർ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന അൾട്രാസൗണ്ട് സാധാരണമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻജെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അണ്ടോൽപാനം നടക്കാനുള്ള ടാബ്ലെറ്റ്സ് മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയും ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് ഫോളിക്കുലാർ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്കാൻ നോക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പി സി ഒ സിവിയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പലർക്കും അണ്ടോൽപാനം നടക്കാൻ ഗുളികകൾ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് അണ്ടം വളർച്ച കാണണം എന്നില്ല അതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം അത് യൂഷ്വലി കാണുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിവിയർ ആകുമ്പോൾ കടുപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തിവെക്കുക എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ പലതരത്തിലുള്ളതുണ്ട് യൂറിനറി പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് റീകോമിനൻ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുമാണ് പൊതുവെ ഇതിനെ നമ്മൾ തരംതിരിക്കുന്നത് എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് എച്ച് എം ജി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിൽ ഐ എം ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ യൂറിനറി ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആണ് കുട്ടി ഐ എം എന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ സബ്യൂട്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അത് ചെറിയ ഡോസിൽ തുടങ്ങി ഡോസ് റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ച് സ്കാനിൽ അണ്ടങ്ങൾ വളരുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കാലതാമസം വരുന്നു എന്നും മറ്റും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ച് ടൈറ്ററേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ അനുപാതമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഹോർമോൺസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഡോസേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ആശാന്റ നെഞ്ചത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കളരിക്ക് പുറത്ത് ഇതാണ് പി സി ഒയുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അന്തോൽപാദനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലർക്കും ഒന്നുകിൽ സിവിയർ പി സി ഒസിന് ഒട്ടും അണ്ടോൽപാദനം നടക്കാറില്ല അല്ല ഒരു പരിധി വിട്ട് നമ്മൾ ഹോർമോൺസിന്റെ ഡോസ് സ്റ്റെപ്പപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥരമായ ഒരു ഫിനോമനിലേക്കും ഇത് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ടൈറ്ററേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതികളാണ് ഈ ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇഞ്ചക്റ്റബിൾ ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പി സി ഒസിൽ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഗനകോളസ്റ്റുകളും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതും അത് നോക്കി സ്കാൻ നോക്കിയിട്ട് അതിനെ അനുപാതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡോസ് അൽപ്പാൽപ്പമായിട്ട് കൂട്ടുകയോ അധികം ദിവസം ഹോർമോൺ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പല തരത്തിലുണ്ട് പല ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് സേഫ് ആണ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് കറക്റ്റ് ഡോസേജിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോർമോൺസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവുലേഷൻ നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ടാബ്ലറ്റിലും ഹോർമോൺസിലും ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നില്ലാത്ത സിവിയർ പി സി ഒരു വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണഗതിയായിട്ട് നമ്മൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പി അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഒരിക്കലും പി സി ഒ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയല്ല കീഹോ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഉള്ളിലെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിലൂടെ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ സമയത്ത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവർ ഡ്രില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൊഡാലിറ്റി കൂടിയുണ്ട് മോണോപോളാർ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നാല് പ്രാവശ്യം നാല് സെക്കൻഡിലേക്ക് നാൽപ്പത് വാട്ട് കറണ്ടിലെ ഹോൾസ് നാല് ഹോള് വെച്ച് ഓരോ ഓവറിയിലും ഡ്രില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പി സി ഒ ഡ്രില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസിദ്ധ അതാണ് ഈ പി സി ഒയ്ക്ക് വേണ്ടി ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് പ്രഗ്നൻസിക്ക് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഘടകങ്ങളും കൂടെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ സിറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ അതും കൂടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇറങ്ങുക എന്ന
ഒരു തിറ്റമാണ് ഈ ഹെർസ്യൂട്ടിസം അതായത് അമിതമായിട്ടുള്ള രോഗ വളർച്ച അത് മുഖത്താകാം നെഞ്ചത്താകാം കുറുകിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ നിപ്പിളിന് ഏരിയോളയ്ക്ക് ചുറ്റുമാകാം മിഡ് ലൈനിലാകാം പൊക്കിളിന് ചുറ്റുമാകാം അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണമായിട്ട് കാണാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അസ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു മുടി വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള മുടി ഫൈൻ ആകുന്നതിന് പകരം നല്ല ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നവജാത ശിശുക്കളുടെ മുടി മാതിരി ഫൈൻ നല്ല സ്റ്റേറിന് പകരം ആണുങ്ങളുടെ മാതിരിയുള്ള പരിക്കനായിട്ടുള്ള മുടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് മുടി നഷ്ടപ്പെടുക അതായത് ഹെയർ ലോസ് ഹെയർ ലൈൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക നെറ്റി കയറുക ഉള്ള് കുറയുക ഇതൊക്കെ ആൻഡ്രജനിക് പി സി ഒൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റാണ് അതായത് പുരുഷ ഹോർമോൺസ് അധികമായിട്ട് വരുന്ന സിവിയർ പി സി ഒസിൽ കാണുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഈ അധികമായിട്ടുള്ള രോഗ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പി സി ഒ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് രോമ വളർച്ച വന്നത് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അധികമായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന രോമ വളർച്ചയുടെ ആധിക്യം കുറയ്ക്കുക എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് പി സി ഒയിൽ നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മൂന്ന് മാസം ചിലപ്പോൾ ആറ് മാസം ഒൻപത് മാസം ഒക്കെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഗുളികൾ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഗുളികകൾ സൈക്രോക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗുളികകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് എഫക്റ്റും ഉണ്ട് പക്ഷെ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന രോമങ്ങൾ വന്ന രോമം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ഗുളിക ഉപയോഗിച്ച് കളയാൻ പറ്റരുത് അതിനൊരു കോസ്മറ്റിക് ഡോമറ്റോളജിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ആ വന്ന രോമങ്ങൾ മാറ്റാനായിട്ട് പല മാർഗങ്ങളും നിന്നുണ്ട് പക്ഷെ പുതുതായിട്ട് വരുന്നത് ഹെയർ ഫോളിക്ലിയും ഗ്രോ ചെയ്ത് വരുന്നത് സോഫ്റ്റർ ഹെയർ ആക്കാനും അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി കുറയ്ക്കാനുമാണ് ഈ മരുന്ന് സഹായിക്കുക ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഓവുലേഷൻ നടക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസും മറ്റും യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രഗ്നൻസി നേടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈപ്രോക്ട്രോൺ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കമ്പൈൻഡ് പിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് യൂഷ്വലി ഈ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് പി സി ഒരു കുറയ്ക്കുന്നത് അത് പക്ഷേ ഗർഭനിരോധനമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണം ആ മെഡിസിൻസ് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള പി സി ഒ പേഷ്യൻസും ധാരാളമായിട്ട് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവുകയും പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല മറ്റൊരു വ്യക്തി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പി സി ഒ സ്കാനിങ് വഴി മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലുമല്ല സ്കാനിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ മോർഫോളജി എന്നാവാം പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് എന്നാവാം ഒരിക്കലും പി സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് കൊണ്ട് മാത്രം സ്കാൻ കൊണ്ട് മാത്രം നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്നോസ് അല്ല ക്ലിനിക്കലായിട്ട് രോഗിക്കുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെന്നുള്ളത് പരിശോധനയിൽ തെളിയുന്ന എന്തെന്നുള്ളതും ലബോറട്ടറി റിസൾട്ട്സും സ്കാനും ചേർത്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയൽ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പി സി ഒ തന്നെ ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരിക്കലും സ്കാൻ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ഡയഗ്നോസിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവിയറിയൻ മോർഫോളജി എന്ന് പലർക്കും സ്കാനിൽ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ പീരിയഡ് സ്ത്രീകളായിരിക്കാം പി സി ഒയുടെ മറ്റ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവാത്ത പേഷ്യൻസ് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ പി സി ഒ എന്ന് മാത്രം എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയുള്ള രോഗികളെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുതിരോത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് പി സി ഒ സ്കാൻ ഡയഗ്നോസ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് എത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല സ്കാൻ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് എത്താൻ ഉപകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മൊഡാലിറ്റി മാത്രമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സ്കിപ്പിംഗ് ചെയ്താൽ ഗർഭപാത്രത്തിനും കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുമോ ഇത് തന്നെ മറ്റ് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കിപ്പിംഗ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് റേസ് ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ കോപ്പിയിൽ പേഷ്യൻസിനോട് ഗ്രേഡ് വൺ എക്സസൈസ് ഹാഫ് ആൻ അവർ രാവിലെയും ഹാഫ് ആൻ അവർ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഈവനിങ്ങും ഗ്രേഡ് വൺ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ് വൺ എക്സസൈസസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഏറോബിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനാണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി ടീനേജ് ഗേൾസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് സ്കിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സസൈസ് വളരെ നല്ലൊരു ഏറോബിക് വർക്കൗട്ട് ആണ് ഇൻറ്റൻസ് എക്സസൈസ് ആണ് ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അധികം ചെയ്തു തീർക്കാവുന്ന ഒരു എക്സസൈസും കൂടെയാണ് സ്കിപ്പിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് സ്കിപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്
തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് എല്ലാം നോർമലാണ് വെയിറ്റ് കുറച്ചാൽ പ്രഗ്നന്റ് ആവില്ലേ ഒബീസ് പി സി ഒയും ലീൻ പി സി ഒ പി സി ഒ എസ് പി സി ഒ പേഷ്യൻസിനെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി പേഷ്യൻസിനെ പൊതുവേ തരം തിരിച്ചാൽ രണ്ട് കൂട്ടത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് അമിതവണ്ണമുള്ള ഒബീസ് പി സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് മെലിഞ്ഞ് നോർമലിൽ നിന്ന് താഴെ ബി എം ഐ ഉള്ള ലീൻ പി സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണുള്ളത് ഒബീസ് പി സി ഒയും ലീൻ പി സി ഒയും തമ്മിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സിക്കാൻ റെസ്പോൺസ് എളുപ്പം കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും ഒബീസ് പി സി ഒ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ലീൻ പി സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റിഫ്രാക്ടറി ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതായത് ചികിത്സ നൽകിയാലും ചികിത്സയ്ക്ക് ഫലം കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന വൈകി ചികിത്സ ഫലിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരായിട്ടാണ് റിഫ്രാക്ട് ലീൻ പി സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യൻ്റുകളാണ് അമിതവണ്ണമുള്ള പി സി ഒ പേഷ്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരീരഭാരത്തിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിലൊന്ന് മാറും മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസം കൊണ്ട് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെയിറ്റ് ലോസ് ഗ്രേഡഡ് വെയിറ്റ് ലോസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും വേണം വെയിറ്റ് ലോസ് ഇല്ലാതെ മരുന്ന് മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് അമിത വണ്ണമുള്ള പോളിസിസ്റ്റിക് പോലെയുള്ള പേഷ്യൻസ് ഗർഭിണിയാകുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യത കുറവാണ് എത്രത്തോളം മരുന്നിൻ്റെ പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അത്രത്തോളമോ അതിലേറെയോ ആണ് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുകയും എക്സസൈസും ഡയറ്റും ഫോളോ ചെയ്യുകയും എന്നുള്ള ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഒബീസ് പി സി ഓസിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പേഷ്യൻസിനോട് പറയുക മരുന്നിനേക്കാളും പ്രധാന ജീവിതശൈലിയിലുള്ള മാറ്റമാണ് അതിനകത്ത് എക്സസൈസും ഡയറ്റും ഒരുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം അർപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യത്തെ പടി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഒബീസ് പി സി ഒ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ അണ്ടോൽപാദനം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഗ്നൻസി ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ പ്രഗ്നൻസി ആവുന്ന ധാരാളം പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹോർമോൺ അല്ലാത്ത പി സി ഒയ്ക്കുള്ള മെഡിസിൻസും കൊടുത്തിട്ട് മെറ്റ്ഫോമിൻ പോലുള്ള മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നല്ല ശതമാനം പേഷ്യൻസ് പ്രഗ്നൻസി കിട്ടാറുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ പി സി ഒ ഡി കാരണം മാത്രമാണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ലേറ്റ് ആവുന്നതോ നടക്കാതിരിക്കുന്നതോ ഒരിക്കലും പറയരുത് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ അതൊന്നാണ് സാധാരണ കഴിഞ്ഞ കോളേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണമായിട്ട് തൈറോയിഡും പ്രൊളാക്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മിക്ക ഗൈന കോളേജിസ്റ്റുകളും അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പി സി ഒ ഡി സർജറി ചെയ്താൽ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ലാപ്രോസ്കോപ്പി പി സി ഒ ഡിക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ പരീക്ഷണത്തിനും ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യണം പി സി ഒ ഡിക്ക് എന്നുള്ളത് തെറ്റായ ധാരണയാണ് പി സി ഒ ഡിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒരു 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 പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ആണ് എപ്പോഴും പി സി ഒ ഡിയിലെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിൽ നിന്ന് ഗുണം നേടാറുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ലാപ്രോസ്കോപ്പി പി സി ഒ ഡിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അതിൽ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ തന്നെ ആ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാപ്രോസ്കോപ്പി ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ധാരാളം ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലീൻ പി സി ഒനെ കുറിച്ച് പറയാമോ ലീൻ പി സി ഒയുടെ ചികിത്സ എങ്ങനെയാണ് ലീൻ പി സി ഒസിന് കുട്ടികളാകാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല കോമൺലി കണ്ടുവരുന്നത് അമിതവണ്ണമുള്ളവരിലാണ് പി സി ഒ കാണുന്നത് പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുല്യമായിട്ട് തന്നെ അത്രത്തോളം പ്രൊപ്പോർഷൻ ആൾക്കാർക്ക് ലീൻ പി സി ഒ ശരീരം വളരെ മെലിഞ്ഞിട്ട് ബി എം ഐ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് നോർമലോ നോർമലിൽ താഴെയോ നിൽക്കുന്നവർക്കും ഈ പി സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ധാരാളമായി കണ്ടുവരാറുണ്ട് പീരിയഡ്സ് ഇറെഗുലർ ആയിരിക്കും പലർക്കും അധികമായിട്ട് മുഖക്കുരുവോ രോഗ വളർച്ചയോ ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് പീരിയഡ്സിൻ്റെ ക്രമം ചിലപ്പം റെഗുലർ ആകാം ചിലപ്പോൾ ഇറെഗുലർ ആകാം ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം ഒമ്പത് മാസം ആയിട്ട് മാത്രമേ വേണ്ട പീരിയഡ്സ് ആകുന്നതുണ്ട് സ്കാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൻഡ്രൽ ഫോളിക്കുലർ കൗണ്ട് പതിനെട്ടിന് ഇരുപതിനും മൊത്തം മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പി സി ഒയും ഈ കൂട്ടരിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ ലീൻ പി സി ഒയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും വി സി സി ഒയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡയറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെഡിസിൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്പ വ്യത്യാസം ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഡയറ്റ് എക്സസൈസ് ഇതാണ്
അധികമായിട്ട് സമയമെടുത്തേക്കാം ഒരു ബി ലീൻ പി സിഒ പോപ്പുലേഷൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എടുത്തേക്കാം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എടുത്തേക്കാം ലീൻ പി സിഒ ആൾക്കാർക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ചിലപ്പം ഹോർമോണിൻ്റെ ഇൻജെക്ഷൻസ് കൂടുതലായിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടി വരാറുള്ളത് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും ഭാവിയിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളിലെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ല പി സിഒനെ കുറിച്ച് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്ലീസ് കമൻറ്റിലോ അല്ലാതെയോ മെയിലിലായിട്ടോ സംശയങ്ങളിൽ ഏതേഷം ചോദിക്കുക മറ്റൊരു സെഷനിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരവും ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി വന്ധ്യതാ ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനക്കോളജിയെ സംബന്ധിച്ചോ പി സി ഒ എസ് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എൻഡോമെട്രിയോസിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയ മുടകളെ കുറിച്ചോ അണ്ടാശയത്തിലെ ഫിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചോ സർജറിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യതാ ചികിത്സയെ കുറിച്ചോ ഐ എഫിനെ കുറിച്ചോ പുരുഷ വന്ധ്യതയെ കുറിച്ചോ ലൈംഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ സംശയങ്ങളോ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് വഴിയോ മെയിൽ വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ് തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതനുസരിച്ച് സൗകര്യാർത്ഥം ക്യു എൻ ഡി സെഷൻസിലൂടെ അതിന് ഉത്തരങ്ങൾ തരാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലെക്ചർ മാത്രം തന്നതിനേക്കാട്ടിലും ആൾക്കാർക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ ഒരു ആൻസർ തരുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫീൽ പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദയവ് ചെയ്ത് ഉന്നയിക്കുക അടുത്തൊരു സെഷനിൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നത